Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga terima kasih, pada saat ini kami akan mendengarkan pesan darimu. Berbicaralah karena kami anakmu sedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak. Bab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, apabila ia jatuh tak sampai tergetar. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan. Di mana pesan Tuhan ini merupakan pesan Tuhan yang terbaru. Yang saya terima di bulan November. Dan ini saya buatkan videonya. Karena ini penting. Sehingga. Saya dahulukan untuk pembuatan videonya. Dan pesan Tuhan kali ini saya akan bagi menjadi dua video. Dan ini adalah video yang bagian pertama. Dan pada kesempatan kali ini pesan Tuhan mau berbicara mengenai keadaan yang sedang terjadi, yang sedang ramai dibicarakan orang. Pesan Tuhan ini saya terima. Pada tanggal 7 November 2023, pukul 03.04 pagi. Baiklah, saya akan membacakannya. Yang pertama, Anakku, kubangunkan dirimu karena aku hendak berbicara kepadamu. Kau lihat apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza. Kau lihat berita setiap hari dan kau lihat reaksi dunia. Jadi Tuhan membangunkan saya pada pagi hari, pada tanggal 7 November itu, Tuhan mau berbicara mengenai Israel dan Gaza. Tuhan membangunkan saya pada pagi hari itu, karena Tuhan mau menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Berikutnya, apa yang terjadi saat ini, kuizinkan terjadi, karena firmanku harus dikenapi. Suka atau tidak suka, nubuatan nabi-nabi terdahulu akan digenapi. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kehendaknya. Dan memang ini adalah penggenapan daripada apa yang pernah disampaikan oleh para nabi pada waktu-waktu yang lampau. Di dalam Zakaria 9 ayat 5 dikatakan, Askelon akan melihatnya. Dan menjadi takut juga Gaza. Dia akan menggeliat sangat kesakitan. Bahkan Ekron. Karena pengharapannya telah mempermalukan. Dan Raja telah lenyap dari Gaza. Bahkan Askelon tidak akan berpenduduk lagi. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di dalam kitab Zakaria telah disampaikan bahwa nantinya Gaza itu akan menggeliat sangat kesakitan. Dan kalau kita lihat sekarang, keadaan yang ada sekarang ini sungguh sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan apa yang terjadi di Gaza. Banyak orang tewas, bahkan lebih dari 10.000 orang yang tewas. Belum lagi yang luka-luka. Banyak sekali penderitaan di sana. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Bahwa Gaza 
dia akan menggeliat sangat kesakitan. Berikutnya. Anakku, aku melihat tangisan dan kesedihan yang terjadi di Gaza. Aku pun melihat tangisan dari para sandera. Aku melihat banyak hati yang hancur karena keadaan. Aku melihat dan mendengar semua keluh kesah yang terjadi di Gaza maupun di Israel. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa Tuhan melihat semuanya. Apa yang sedang terjadi. Tuhan melihat semuanya. Tuhan mendengar setiap tangisan dari orang-orang yang menderita. Baik itu yang di Gaza maupun yang di Israel. Tuhan melihat semuanya. Berikutnya, aku melihat banyak orang mengecam dan mengutuk umatku Israel. Tetapi kau tahu, kasihku tidak akan berubah terhadap Israel. Israel adalah milikku dan perjanjianku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tetap untuk selamanya. Aku memberkati mereka yang memberkati Israel dan mengembalikan kutuk kepada yang mengutuk Israel. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa meskipun dunia mengecam, mengutuk apa yang dilakukan Israel saat ini. Tetapi kasih setiap Tuhan kepada Israel tetap. Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Barang siapa memberkati Israel, maka mereka akan diberkati. Tetapi yang mengutuk, maka akan terkena kutukan. Di dalam kejadian 27 ayat 29 dikatakan, Biarlah bangsa-bangsa akan melayanimu dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita. bahwa kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel tetap untuk selamanya. Tuhan memberitahukan kepada kita, barang siapa yang mengutuk, maka akan terkutuk. Tetapi yang memberkati Israel, maka mereka juga akan diberkati. Berikutnya, Gaza sangat menderita dan akan ditinggalkan. Pergilah ke tempat yang aman anak-anakku, jauhi Gaza. Itu yang terbaik bagimu. Sekiranya kau bisa keluar dari sana, bersyukurlah dan jangan kembali. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa bagi siapapun yang saat ini mungkin sedang berada di Gaza, kalau Ada kesempatan keluar dari Gaza, lakukanlah segera. Karena Gaza sangat menderita dan ini nantinya akan ditinggalkan. Jadi bagi yang saat ini berada di Gaza, carilah tempat yang aman. Dan kalau ada kesempatan untuk keluar dari Gaza, lakukanlah karena itu yang terbaik. Di dalam Zefanya 2 ayat 4 dikatakan, Karena Gaza akan ditinggalkan sunyi sepi, Askelon akan menjadi reruntuhan. Pada tengah hari penduduk Asdod akan diusir keluar, dan penduduk Ekron akan tercabut. Jadi firman Tuhan dari kitab Zefanya memberitahukan kepada kita bahwa Nanti Gaza itu akan ditinggalkan, akan menjadi sunyi sepi. Askelon akan menjadi reruntuhan. Kalau kita lihat berita sekarang bahwa daerah Askelon ini, ini merupakan daerah yang seringkali mengalami hantaman roket Hamas. Dan juga sudah mengalami kehancuran. Jadi firman Tuhan mengenai Askelon, 
bahwa akan menjadi reruntuhan ini sudah mulai digenapi. Askelon terus menerus diserang oleh roket Hamas sejak 7 Oktober. Dan bisa dikatakan Askelon ini merupakan kota di Israel Selatan yang bisa dikatakan kota ini mirip Gaza, artinya mengalami kehancuran. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Zewanya ini sedang menuju kepada penggenapannya. Berikutnya, ada banyak kematian di Gaza dan akan terus bertambah. Jika kalian ada di sana, segeralah mencari tempat yang aman. Jika kalian bisa mengungsi, segeralah mengungsi. Keadaan akan memburuk di sana dan keamananmu tidak terjamin. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa keadaan di Gaza ini tidak semakin baik. Oleh karena itu bagi anak-anak Tuhan atau siapapun yang berada di sana yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau ingin selamat, carilah tempat yang aman. Kalau ada kesempatan mengungsi ke tempat yang aman, lakukanlah. Di dalam Sefanya 2 ayat 5 dikatakan, Celakalah para penduduk tepi laut, yakni bangsa Kreti, firman Yahweh kepadamu. Hai Kanaan, negeri orang Filistin, aku akan memusnahkan engkau hingga tidak ada lagi penduduknya. Jadi di sini, di dalam kitab Zewanya, kita mengerti bahwa daerah di tepi laut, kota di tepi laut, itu penduduknya mengalami penderitaan. Dan ini kan merupakan tanah kanaan juga. Dan merupakan negeri orang Filistin awalnya. Dan Tuhan katakan, aku akan memusnahkan engkau hingga tidak ada lagi penduduknya. Kalau kita lihat di internet bahwa ada lima kota utama orang Filistin di tepi Laut Tengah yaitu Asdod, Askelon, Gat, Gaza dan Ekron. Jadi Gaza ini merupakan kota yang berada di tepi laut. Dan Tuhan sudah memberitahukan bahwa celakalah para penduduk tepi laut, yakni bangsa Kreti. Firman Yahweh kepada Muhai Kanaan, negeri orang Filistin, aku akan memusnahkan engkau hingga tidak ada lagi penduduknya. Jadi Tuhan memberitahukan inilah yang akan terjadi nantinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bahwa nubuatan ini sedang dalam penggenapannya. Di dalam Amos 1 ayat 7 dikatakan, Namun, aku akan mengirimkan api ke atas tembok Gaza, dan api itu akan melahap istana-istananya. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa ada api di atas Tembok Gaza, api ini bisa berbicara memang api yang membakar atau juga bisa itu bom atau sesuatu yang menghancurkan dan dikatakan itu akan melahap istana-istananya. Ini bisa berbicara melahap bangunan-bangunan yang ada di sana. Kalau kita lihat bagaimana bom-bom dari Israel sudah banyak menghancurkan gedung-gedung yang ada di Gaza. Jadi apa yang dikatakan Nabi Amos ini juga sedang dalam penggenapannya. Jadi intinya Tuhan mau memberitahukan bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah penggenapan dari nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi pada waktu yang lampau. Dari kitab Zakaria, dari Nabi Zakaria kita mengerti bahwa Gaza akan menggeliat sangat kesakitan. Dari kitab Zevanya, yaitu dari Nabi Zevanya, kita melihat dikatakan nubuatan itu adalah Gaza akan ditinggalkan sunyi sepi. Dan dari Nabi Amos, dari kitab Amos kita bisa melihat bahwa ada api yang menghancurkan Gaza. Api ke atas tembok Gaza dan melahap istana-istananya. Jadi 
saat ini kita melihat bagaimana penggenapan firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam Alkitab satu persatu mulai digenapi. Dan memang kita melihat ada banyak kesedihan, ada banyak tangisan. Ada banyak penderitaan di Gaza, tetapi memang ini Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan menghendaki kita mengerti bahwa tanah kanaan merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun banyak orang mengutuk, mengecam, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah kepada Israel. Tanah kanaan merupakan tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka diami. Di dalam kejadian 15 ayat 18 dikatakan, Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram. Dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Tanah orang Kini dan orang Kenis dan orang Kadmon dan orang Het dan orang Feris dan orang Refaim dan orang Amon dan orang Kanaan dan orang Girgasi serta orang Yebus. Jadi kalau kita lihat Wikipedia, wilayah Kanaan itu kira-kira meliputi daerah modern Israel, Palestina, Lebanon, bagian barat Yordania, dan bagian barat Suriah. Jadi memang ini merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka diami. Di dalam Yosua 15 ayat 20 dikatakan, inilah milik pusaka Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Di dalam Yosua 15 ayat 47 dikatakan, Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Jadi itulah yang merupakan wilayah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada umatnya bangsa Israel. Dari sini kita mengerti bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang terjadi sekarang ini semua adalah kehendaknya. Kita sebagai anak Tuhan hanya bisa berdoa supaya ada kedamaian, ada pemulihan baik bagi Israel maupun bagi Gaza. Supaya ada ketenangan, kedamaian. Supaya kedua belah pihak ini mengalami kedamaian dan ketenangan, dan juga dapat hidup berdampingan dengan rukun. Tuhan sedang bekerja di Israel, dan Tuhan juga sedang bekerja di Gaza. Artinya, ada rencana besar yang Tuhan izinkan terjadi. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kita tahu, dalam waktu dekat, Tuhan juga akan izinkan bangsa Israel untuk mendirikan bait suci. Tetapi tentunya ini tidak menghancurkan tempat ibadah milik orang lain. Tuhan mengizinkan bangsa Israel membangun bait suci, tetapi itu tidak menghancurkan tempat ibadah orang lain. Tempatnya itu berdekatan atau berdampingan. Jadi tidak menghancurkan tempat ibadah umat lain. Dan kita perlu mengerti bahwa ini adalah akhir zaman. Segala sesuatu akan segera dikenapi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena penggenapan firman Tuhan, apa yang tertulis dalam Alkitab, semuanya akan dikenapi. Satu persatu sedang bergerak menuju pada penggenapannya. Oleh karena itu tetaplah setia di dalam Tuhan dan tetaplah berdoa bagi Israel dan juga bagi Gaza dan juga Palestina. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberitahukan kepada kami apa yang akan segera terjadi dan apa yang nantinya terjadi baik itu di Israel maupun di Gaza. Ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak 
Apa yang kau pandang baik, itulah yang akan terjadi. Baik bagi untuk Israel maupun bagi orang Palestina, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Kami percaya engkau yang sanggup memberikan kedamaian, kerukunan, pemulihan. Engkau yang akan menghentikan perang, engkau juga yang akan memberikan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Tolong Tuhan, hanya engkau yang sanggup menolong agar perdamaian terwujud di sana. Agar dua bangsa ini bisa hidup berdampingan dengan rukun. Tolong Bapa, berikanlah pertolongan bagi korban yang saat ini menderita. Bagi yang luka-luka Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang berduka atas kehilangan orang yang dikasihi berikanlah penghiburan kepada mereka. Bagi saat ini yang kelaparan, Tuhan berikanlah makanan kepada mereka. Yang kehausan, Tuhan berikan minuman. Bagi mereka yang saat ini sedang putus asa, berikanlah harapan. Sehingga mereka memperoleh kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka. Tolong Tuhan, kasihanilah umatmu, baik itu Israel maupun juga Palestina. Kasihanilah mereka ya Bapak. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, baharulah hidup kami dengan roh kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja di timur tengah ini Bapa. Akan ada saat di mana Engkau memerintah, sehingga dunia tahu bahwa Engkau lah Raja di atas segala Raja. Engkau yang akan memulihkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk para sandera yang saat ini ditahan oleh Hamas. Kiranya Tuhan juga mau tolong agar mereka juga dapat dibebaskan. Sehingga perang ini segera berakhir dan penderitaan rakyat Palestina juga bisa segera berakhir. Tolong Tuhan berikanlah pemulihan, berikan pertolongan bagi semua pihak sehingga ada ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah engkau senantiasa memimpin arah langkah kehidupan kami untuk semakin mengerti kendakmu dalam kehidupan kami. Berkati para subscriber yang setia, berkati yang menyaksikan video ini, berkati anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti kendakmu dan boleh taat dan tunduk kepada kendakmu saja. Terpuji nama Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membuat kita mengerti dan membuat kita bisa lebih bijaksana menyikapi apa yang terjadi di Israel dan juga di Palestina. Kita sebagai umat Tuhan harus mendoakan untuk perdamaian. Jangan mengutuk, jangan mengecam, jangan membenci, tetapi berdoalah bagi kedua bangsa ini. Sehingga ada kedamaian, ada hal-hal yang baik yang terjadi di sana. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai, Yesus Masih dan persekutuan dengan roh kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.